स्वयं से साक्षात्कार और उसका व्यवहार और उसका व्यवहार इसी को कहते हैं अपरोक्षानुभूति इसी को कहते हैं अपरोक्षानुभूति तथा स्वानुभूति सा स्वानुभूति सा स्वानुभूति सा नमस्कार स्वयं से साक्षात्कार की इस कड़ी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे एपिसोड का शीर्षक है मैं का फॉर्मूला बाबा ठाकुर के अंदर जो सत्यानुभूति उजागर हुई उस सत्यानुभूति की एक विशेषता और है वो ये है कि अंदर से बाबा ठाकुर के मैं तत्व के ऊपर फॉर्मूलाज निकले हैं मैथमेटिकल फॉर्मूलाज तो इतना साइंटिफिक है उनका जो रियलाइजेशन है वो साइंटिफिक नेचर उसका इन्हीं फॉर्मूलाज के माध्यम से हमारे सामने आया है पिछली कड़ी में हमने देखा था कि मैं का कोई विकल्प नहीं है आई डज नॉट हैव एनी सब्सटीट्यूट इट इज विदाउट एग्जाम्पलार विदाउट ऑल्टरनेटिव मैं एक दूसरा मैं ढूंढ के ला नहीं सकता हूं मैं तो मैं ही हूं ना तो वही बात को अगर हम पूरा फैला के ब्रह्म ज्ञानी की वाणी अनुसार देखें तो हमारे पास छवि और बड़ी क्लियर होती है मैं अपने आप को किसी हालत में सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता हूं कोई दूसरा मैं ला के बिठा नहीं सकता हूं मेरा कि बहुत सारी चीजें बदली जा सकती हैं मैं का नहीं बदला जा सकता है तो मैं इज विदाउट एन ऑल्टरनेटिव इट इज विदाउट एग्जाम्पलार दूसरा कुछ नहीं मिलेगा आपको इसी को आगे बढ़ाते हुए बाबा ठाकुर के प्रवचन के अनुसार हम आज मैं का फॉर्मूला इन पे आज हम डिस्कशन करेंगे तो आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर के प्रवचन को तो माई माई के साथ ही बात करते हैं माई सुनते माई अनुभव करते हैं क्योंकि कॉन्शसनेस इज प्लेइंग विथ कॉन्शसनेस इसको ही हम फॉर्मल में लगाया आई इन आई आई ऑफ आई आई फ्रॉम आई आई फॉर आई आई बाय आई आई विथ आई आई टू आई आई ऑन आई आई बियॉन्ड 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 आई का बदल में हम कॉन्शस को बैठाए कॉन्शसनेस इन कॉन्शसनेस ऑफ कॉन्शसनेस फ्रॉम कॉन्शसनेस फॉर कॉन्शसनेस बाय कॉन्शसनेस विथ कॉन्शसनेस टू कॉन्शसनेस ऑन कॉन्शसनेस एंड बियॉन्ड 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 कितना सूक्ष्म हो गया बियॉन्ड 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 जो कुछ हम जानते और नहीं जानते वो माई के भी महिमा है माई का कोई लिमिटेशन है भी नहीं हो नहीं सकता है लेकिन मेरा का भी होता है हमने सदगुरु श्री श्री बाबा ठाकुर को सुना और हमने क्या सुना इस पे थोड़ा विचार करेंगे आगे बाबा ठाकुर कहते हैं मैं बोलता हूँ आपका मैं सुनता है मैं सबके साथ हमेशा है ये रोज के जीवन में हम रोज देखते हैं कोई एक बोलता है दूसरा सुनता है लेकिन हमारी निगाह में हमारी सोच में समझ में वो दूसरा आदमी है जो सुनता है और मैं एक दूसरा आदमी बोलता हूँ और एक प्रक्रिया है हम दोनों के बीच में जिसके माध्यम से आवाज़ मेरी निकलती है उनके कान में जाती है और उनको समझ में आती है जो कुछ मैं बोल रहा हूँ क्योंकि भाषा एक दूसरे की समझते हैं तो इतनी सारी चीज़ें बीच में आ जाती हैं जब एक दूसरे में बोलचाल होती है अब देखिए ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि क्या है कह रहे हैं मैं बोल रहा है और मैं सुन रहा है तो यहीं से बाबा ठाकुर की एक बात आती है जहां पे वो कहते हैं कि आई द लिसनर एंड स्पीकर आर बट द सेम मैं ही बोलता हूं मैं ही सुनता हूं तो लिसनर एंड स्पीकर आर बट वन सेम पर्सन अब ये जब वो हमें बता देते हैं दिखा देते हैं 
तब जाके हमारे जहन में आता है कि हाँ ऐसा ही तो है उसके अंदर भी एक मैं है मेरे अंदर भी एक मैं है ये मैं ही मैं से बात कर रहा है ये पार्थक्य ये डिफरेंस कहाँ है ये डिफरेंस सिर्फ अपेयरेंस में है उसका शरीर अलग जैसा है उसकी अपब्रिंगिंग अलग है माता पिता अलग हैं पढ़ाई लिखाई अलग है ये सारी चीज़ें आउटर हैं अंदर जाए तो थोड़े मन की ट्रेनिंग और बुद्धि की ट्रेनिंग अहंकार की ट्रेनिंग में भी फ़र्क दिख जाएगा लेकिन केंद्र में दी सेंट्रल नेचर एंड दी ट्रांसेंडेंटल नेचर जहाँ मैं का वास है वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है तो मैं के वास पे रहने वाले प्रज्ञान पुरुष प्रज्ञान में रहने वाले उनके पास ये ये दृष्टि है ही नहीं ये भिन्नता की डिफ्रेंसीशन की दृष्टि है ही नहीं वो एक देखते हैं इसीलिए किसी को कोई घृणा नहीं किसी से द्वेष नहीं किसी से मन मुटाव नहीं किसी किस्म का कोई बैर नहीं डिफ्रेंसीशन नहीं वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ अ फाइट वेन आई एंड ही एंड आई एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर बट वन जब मैं ही बोल रहा हूँ मैं ही सुन रहा हूँ अब इसको अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पे ले लूँ तो भी यही बात है मैं जो बोल रहा हूँ सबसे पहले मैं खुद सुन रहा हूँ अगर मैं सिर्फ प्योर इंडिविजुअलिटी के एंगल से देखूँ तो भी लेकिन इसका मुझे एहसास नहीं होता क्योंकि मैं बोलता हूँ तो ये सोच के बोलता हूँ कि किसी और को सुनाऊँगा तो मेरी जो सोच है या मेरा जो अभ्यास है इतने सालों से चला आ रहा है उस अभ्यास को मुझे बदल लेना है अपने अंदर शुरू करना है एक सोच से एक भाव से एक आइडिया से जो आइडिया मेरे अंदर इम्प्लांट किया शुरू में इम्प्लांट ही होता है प्रज्ञान पुरुष ने उस आइडिया से मुझे इस चीज़ का आभास होने लगा कि ये जो मैं हूँ और जिसको मैं बोल रहा हूँ वो जो मैं है ये तो असल में एक ही है दोनों ही चैतन्य हैं पहले मुझे नहीं पता था लेकिन अब पता लगने लगा अब चैतन्य चैतन्य से बात कर रहा है तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो उसका जो बाहरी आचरण है जिससे भी बात कर रहा हूं या अगर एक ग्रुप में बात कर रहा हूं तो वो जो बाहरी आचरण है वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा जब वो इनसिग्निफिकेंट होगा तो उसके साथ मुझे डील करने में बड़ी आसानी होगी क्योंकि द सेंस ऑफ डिफरेंस हैव रिड्यूस्ड कंसिडरेबली Now, if you keep following this, then a time will come when the differences will cease; they won't exist anymore. That is the time. That is the time when we will get absolutely ready to receive the ultimate knowledge. Bhagwan Guru Aage khate hain. Main bolta hai, main hi sunta hai, main hi anubhav karta hai. ये बोलने से जो अनुभूति होती है एक्सपीरियंस होता है जो भी कुछ सुना हमने प्रज्ञान पुरुष से इससे हमारे अंदर एक अनुभूति हुई एक अनुभव आया उस अनुभव को मैं ही एक्सपीरियंस कर रहा हूँ हाँ कोई दूसरा अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से उसको एक्सपीरियंस कर रहा है लेकिन ये अनुभूति बहुत अंदर की चीज़ है बाहर की नहीं है आगे कहते हैं बाहरी आकार बदल सकता है मैं नहीं चैतन्य के साथ चैतन्य खेल रहा है अब आकार का उदाहरण आया आकार की बात आई तो बाबा ठाकुर एक उदाहरण अक्सर देते हैं सोने के गहने अगर 20-22 किस्म के मान लीजिए ब्रेसलेट्स टेबल पे छोड़ दिए गए रखे गए और माताओं से कहा गया कि आइए चूज करिए तो हर एक की नज़र जाती है वो डिज़ाइन पे लुक पे ज़्यादातर लोगों की नज़र नहीं जाती है गोल्ड पे जो एसेंस है ये सारे डिज़ाइंस का तो लुक ऊपर ऊपर देखने की चीज़ का मैं इतना आदि हो गया हूँ कि जो अंदर का एसेंस है उसको नहीं गौर कर पाता जानता हूँ कहीं बैक ऑफ द माइंड में शायद है लेकिन मैं उस पर गौर नहीं कर पाता उस एसेंस को ले आगे नहीं बढ़ पाता गोल्ड गोल्ड है ईच एंड एवरी ऑर्नमेंट is made of that 18 19 whatever carat gold and the design and appearance of it can keep changing you can melt that gold and make another piece out of it as per your taste but the gold has to be there the essence has to be there to ye mai ka 
अपेयरेंस कुछ भी हो सकता है करोड़ों अरबों इंसान चारों तरफ जितने जंतु जानवर हैं पेड़ पौधे पक्षी हर चीज ये मैं के ही अलग 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 रूप हैं सबके अंदर चैतन्य खेल रहा है किसी में ज्यादा किसी में कम ये वेरिएशन जो है ये गेम का है एसेंस का नहीं है एसेंशियली चैतन्य इज सेम इन एक छोटे से कीड़े से लेकर के एक बड़े से बड़े इंसान तक सबके अंदर वही एक ही चैतन्य खेल रहा है हम लोग अपने दैनंदिन जीवन में तीन अवस्थाओं से गुजरते हैं एक अवस्था है जागृत अवस्था जब हम जगे होते हैं और आँख नाक कान इन सब इंद्रियों के माध्यम से हर किस्म की चीज़ करते हैं कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से दूसरी है स्वप्नावस्था जब हम स्वप्न के जगत में चले जाते हैं अलग अलग किस्म के स्वप्न देखते हैं दुनिया के लाखों करोड़ों लोग और उसके बाद हमारी तीसरी अवस्था आती है जिसको कहा जाता है गहरी नींद की अवस्था डीप स्लीप स्टेट सुषुप्ति अब ये जो सुषुप्ति की अवस्था है और निद्रा अवस्था है बहुत लोग बाय वक़्त ऐसे हैं जो करीबन करीबन आधा दिन इस अवस्था में बिता देते हैं और आधा दिन जगी अवस्था में बिताते हैं तो उनके लिए कौन सा जगत सच्चा है कौन सा जगत ट्रू है ये प्रश्न ध्यान में नहीं आता लोगों के लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है 12 आवर्स इन अ डे इफ आई एम आई दर स्लीपिंग और गोइंग थ्रू अ ड्रीम स्टेट एंड 12 आवर्स आई एम अवेक सो हाफ ऑफ माय लाइफ इज स्पेंट स्लीपिंग और ड्रीमिंग एंड द रेस्ट हाफ इज स्पेंट वाइल आई एम अवेक सो विच इज द ट्रू स्टेट मेरी कौन सी स्थिति ट्रू है या कौन सा जगत मेरे लिए ट्रू है ये जागृत जगत चारों तरफ का देख रहा हूं या जो जगत मैं ड्रीम और डीप स्लीप में जा रहा हूं डीप स्लीप में कोई जगत ही नहीं है ए स्टेट ऑफ नॉट नोइंग पे पहुंच जाते हैं और ड्रीम स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट डेज में अलग अलग किस्म के ड्रीम्स देखते हैं हम लोग तो ये सारी चीजें हमको सवालिया निशान हमारे जहन में खड़ा कर देती हैं इन सवालिया निशानों के जो जवाब हैं वो सब हमको मिलते हैं ब्रह्म ज्ञानी से ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं कि जागृत अवस्था स्वप्नावस्था और सुषुप्ति की अवस्था इन तीनों अवस्थाओं के साक्षी हो तुम साक्षी दृष्टा पुरुष हो न जागृत में जो तुम हो वो सच है न स्वप्नावस्था में जो तुम हो वो सच है न गहरी नींद की अवस्था में जो तुम हो वो सच है सच्चाई तो यह है कि तुम साक्षी हो जागृत अवस्था के भी स्वप्नावस्था के भी गहरी नींद की अवस्था के भी गहरी नींद के बारे में तो बड़े साफ तरीके से कहते हैं कि सुबह उठ के कौन कहता है कि बड़ी अच्छी नींद आई थी कुछ पता ही नहीं चला छह हठ घंटे कैसे बीत गए समझ ही नहीं आया
स्वरूप 